ఈ వీడియోలో పత్తిలో వచ్చేటువంటి పండాకు తెగులు నివారణ గురించి తెలుసుకుందాము అక్టోబర్ నెలలో వచ్చినటువంటి వర్షాల వలన పత్తి పంటలో ఎక్కడ చూసినా కూడా పండాకు తెగులు అనేటువంటిది కనిపిస్తూ ఉంది ఈ పండాకు తెగులు మొదట ఆకుల మీద ఎరుపు నలుపు మరియు పసుపు రంగు తక్కువ ఉన్నటువంటి మచ్చలుగా మొదలై ఆ మచ్చలన్నీ కలిసిపోయి చివరకు ఆకులు ఎరుపు రంగు గాను పసుపు రంగు గాను మారుతూ మనకి కనిపిస్తున్నాయి ఈ ఆకు మచ్చలు సిలిండ్రాలు మరియు బ్యాక్టీరియా వలన రావటం జరుగుతుంది సిలిండ్రాలు గమనించినట్లయితే ఐదు రకాల సిలిండ్రాల వలన ఆకుల మీద మచ్చలు ఏర్పడటం జరుగుతుంది బ్యాక్టీరియాని గమనించినట్లయితే ఒకే రకం బ్యాక్టీరియా వలన ఆకు మచ్చలు రావటం జరుగుతుంది అయితే ఇప్పుడు ఏ పత్తి చేను చూసినా కూడా ఒకే రకం సిలిండ్రము మరియు ఒకే రకం బ్యాక్టీరియా వలన ఈ పండాకు తెగులు రావటం అనేటువంటి మనకి జరుగుతుంది ఒక నా మండలమే కాకుండా రాష్ట్రం నలుమూలల నుండి కూడా నా వాట్సాప్ నంబర్ కు రైతులు సలహాల కొరకు ఫోటోలు మరియు వీడియోలు పెడుతున్నారు వాటిలో కూడా ఇదే సిలిండ్రం బ్యాక్టీరియా మచ్చలు కనిపిస్తున్నాయి వీటిని గమనించినట్లయితే ఈ సిలిండ్రమ్ ను ఆల్టర్నేరియా అనే పేరుతో పిలుస్తారు బ్యాక్టీరియాను జాంతోమోనాస్ అనే పేరుతో పిలుస్తారు ఈ ఆల్టర్నేరియా అనే సిలిండ్రం వలన వచ్చేటువంటి మచ్చలను ఆల్టర్నేరియా ఆకు మచ్చలను బ్యాక్టీరియా వలన వచ్చేటువంటి మచ్చలను మూడు పేర్లతో పిలవటం జరుగుతుంది యాంగులర్ ఆకు మచ్చ తెగు యు బ్యాక్టీరియా లీఫ్ బ్లెట్ అని బ్లాక్ కార్మా అని కూడా పిలవటం జరుగుతుంది ఈ రెండు తెగులు కలిపి ఇప్పుడు పత్తి చేనులో మనకి పండాకు తెగుల రూపంలో కనిపిస్తున్నాయి పండాకు తెగులు అనేటువంటిది ఈ రెండింటి వలనే కాకుండా వేరే కారణాల వలన కూడా రావటం జరుగుతుంది కానీ ప్రస్తుతం ఈ రెండు కారణాల వలనే పండాకు తెగులు కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈ రెండింటి మీద వీడియో చేస్తున్నాను మిగిలిన వాటి గురించి ఆ తర్వాత నేను వీడియోలు చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ రెండింటి గురించి విపులంగా తెలుసుకుందాము మొదటిది ఆల్టర్నేరియా ఆకు మచ్చ తెగులు మొదట ఆకుల మీద చిన్న చిన్న గోధుమ రంగు మచ్చలు ఏర్పడటం జరుగుతుంది ఈ మచ్చలు ఇరుపు రంగులో కూడా మనకి కనిపిస్తాయి ఈ గుండ్రటి మచ్చ బయట వైపు గోధుమ రంగులో ఉండి మచ్చ మధ్య భాగంలో తెలుపు లేదా బూడిద రంగులో మచ్చ కనిపిస్తుంది కొన్నిసార్లు ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి బూడిద రంగు మచ్చ చినిగిపోవటం వలన రంధ్రం కూడా ఏర్పడటం జరుగుతుంది మరి కొన్నిసార్లు ఆకారం లేనటువంటి ఎరుపు మరియు గోధుమ రంగులో ఉన్నటువంటి మచ్చలు కూడా మనకి కనిపిస్తాయి ఈ ఆకుల మీద మనకు ఎరుపు రంగు మచ్చలు కనిపిస్తూ ఉండటం వలన ఈ మచ్చలు ఏర్పడినటువంటి ఆకులు ఎరుపు రంగుకి మారటం వలన కొన్నిసార్లు ఇది మెగ్నీషియం లోపంగా అపోహపడుతూ ఉంటారు ఈ ఆకులు మెత్తగా లేకుండా బిరుసుగా తయారవుతాయి ఈ మచ్చలు క్రమేపి ఒకదాంతో ఒకటి కలిసిపోయి ఆకులు ఎరుపు రంగుకు మారి ఆకులు ఎండిపోవటం జరుగుతుంది ఈ మచ్చలు ఆకుల మీదే కాకుండా కాండం మీద మరియు కాయల మీద కూడా సోకటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది దీనితో మొక్క యొక్క పెరుగుదల పూర్తిగా ఆగిపోతుంది ఆకు రాలిపోవటం జరుగుతుంది తద్వారా దిగుబడి అనేటువంటిది గణనీయంగా తగ్గుతుంది పత్తి మొదటి కోత ముందే ఈ తెగులు వచ్చినది కాబట్టి దీనిని నివారించకపోతే తర్వాత పత్తి యొక్క కోతలు ప్రశ్నార్థకంగా మారుతుంది ఈ వ్యాధి గాలి ద్వారా మరియు వర్షం ద్వారా ఒక మొక్క నుండి వేరొక మొక్కకు ఒక చేను నుండి వేరొక చేనుకి వ్యాపించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఆకాశం మబ్బులతో ఉన్నప్పుడు ఆగకుండా వర్షాలు పడుతున్నప్పుడు వాతావరణంలో తేమ శాతం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ తెగులు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ వీడియోలో ఆల్టర్నేరియా ఆకు మచ్చ లక్షణాలను మీరు గమనించవచ్చు పంటను దూరం నుంచి చూసినట్లయితే మనకు పంట అనారోగ్యంగా ఎరుపు రంగులో ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఈ ఆల్టర్నేరియా ఆకు మచ్చ తెగులు నివారణను మనం గమనించినట్లయితే దీనికి పిచికారీ చేయవలసినటువంటి సిలిండ్ర నాశనులు అనగా ఫంగిసైడ్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము ఫ్లోక్సా పైరాక్సాడ్ మరియు పైరాక్లోస్ట్రోబిన్ ఈ రెండు కాంబినేషన్ లో ఉన్నటువంటి మందు సున్నా పాయింట్ ఆరు మిలియన్ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి దీనిని ఒక ఎకరాకు గమనించినట్లయితే నూట మిలియన్ లీటర్ల ఈ కాంబినేషన్ లో ఉన్నటువంటి మందును రెండు లీటర్ల నీటికి కలిపి ఒక ఎకరాకు పిచికారి చేసుకోవాలి ఇక్కడ రెండు లీటర్ల నీటి పరిమాణం అనేటువంటిది చేతి పంపు ఆధారంగా సిఫార్సు చేయడం జరుగుతుంది పైరాక్లోస్ట్రోబిన్ ఇరవై శాతం డబ్ల్యూజీ అనేటువంటి మందు ఒక గ్రాము ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి ఒక ఎకరాకు దీనిని గమనించినట్లయితే ఈ పైరాక్లోస్ట్రోబిన్ అనేటువంటి మందు రెండు వందల గ్రాములు రెండు వందల లీటర్ల నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి బిటిరామ్ యాభై ఐదు శాతం మరియు పైరాక్లోస్ట్రోబిన్ ఐదు శాతం డబ్ల్యూజీ అనేటువంటి కాంబినేషన్ లో ఉన్నటువంటి ఈ మందు మూడు గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి ఒక ఎకరాకు గమనించినట్లయితే ఈ మందును ఆరు గ్రాములు రెండు లీటర్ల నీటిలో కలిపి ఒక ఎకరా పిచికారి చేసుకోవాలి ట్రాపికోనజోల్ ఇరవై ఐదు శాతం ఈసి అనేటువంటి మందు ఒక మిల్లి లీటర్ ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి దీనిని ఒక ఎకరాకు గమనించినట్లయితే రెండు వందల మిల్లి లీటర్ల ఈ ట్రాపికోనజోల్ అనేటువంటి మందు రెండు వందల లీటర్ల నీటికి కలిపి ఒక ఎకరాకు పిచికారి చేసుకోవాలి టెబికోనజోల్ యాభై శాతం మరియు ట్రైఫ్లాక్సిస్ ట్రోబిన్ ఇరవై శాతం డబ్ల్యూజీ అనేటువంటి ఈ కాంబినేషన్ లో ఉన్నటువంటి మందును సున్నా పాయింట్ ఆరు గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటికి
ఇచ్చాడు యాభై శాతం డబ్ల్యూపీ అనేటువంటి మందు మూడు గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి దీనిని ఒక ఎకరాకు మనం గమనించినట్లయితే ఆరు వందల గ్రాములు కాపర్ ఆక్సిక్లోరైడ్ను రెండు వందల లీటర్ల నీటిలో కలిపి ఒక ఎకరాకు పిచికారీ చేసుకోవాలి ఇప్పటి వరకు మనం చూసినటువంటి మందులు సిలిండ్ర నాసినులు ఫంగిసైడ్స్ ఆల్టర్నేరియా లీఫ్ స్పాట్ ను నివారించడానికి వాడవలసినటువంటి మందులు వీటిలో ఏదో ఒక మందును వాడి ఈ ఆల్టర్నేరియా ఆకుమచ్చను నివారించుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం బాక్టీరియా ఆకుమచ్చ తెగులు గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం ముందుగా చెప్పినట్లుగా ఇది జాంతమోనస్ అనేటువంటి బాక్టీరియా వలన వస్తుంది మొదట ఆకుల మీద కోనాకారంలో ఉన్నటువంటి నూనె రంగు మచ్చలు ఏర్పడటం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత ఈ మచ్చలు నలుపు రంగుకి మారుతాయి ఈ మచ్చలు క్రమేపి ఈ నెలకు వ్యాపించి ఈ నెలు ఎరుపు మరియు నలుపు రంగుకు మారటం జరుగుతుంది ఈ తెగులును గుర్తించుటకు ప్రధాన లక్షణం ఏమిటంటే ఆకుల మీద ఉన్నటువంటి ఈనెలన్నీ కూడా నలుపు రంగుకు మారటం రెండవ ప్రధాన లక్షణం ఏమిటంటే ఈ ఆకు మీద ఉన్నటువంటి మచ్చల చుట్టూ కూడా పసుపు రంగుకి మారటం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత దశలో ఈ మచ్చలు కొమ్మలకు మరియు కాయలకు వ్యాపించి కొమ్మలు మరియు కాయలు కూడా నలుపు రంగుకు మారతాయి అందుకని దీనిని బ్లాక్ కార్మ్ తెగులని కూడా పిలవటం జరుగుతుంది ఆకుల మీద ఈ నలుపు మచ్చల చుట్టూ పసుపు రంగుకు మారి ఆకు మొత్తం పసుపు రంగులో కనిపిస్తుంది కొన్నిసార్లు పసుపు రంగుకి మారినటువంటి ఆకును గమనించినట్లయితే పొటాషియం లోపంగా భ్రమించటం జరుగుతుంది ఈ తెగులు ఆకు యొక్క కాడ మీద పూత మీద కాయ మీద మరియు కాండం మీద కూడా ఆశించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు ఆకు యొక్క కాడ మీద ఉన్నటువంటి మచ్చలను మరియు అదే విధంగా కాయ మీద ఉన్నటువంటి మచ్చలను కూడా మీరు గమనించవచ్చు చివరకు ఆకులు ఎండిపోయి రాలిపోవటం జరుగుతుంది పంటను దూరం నుంచి చూసినట్లయితే ఈ విధంగా అనారోగ్యంగా ఎరుపు రంగులో పసుపు రంగులో ఉన్నట్లుగా పంట కనిపిస్తుంది ఆకాశం మబ్బులతో ఉన్నప్పుడు ఆగకుండా వర్షాలు పడుతూ ఉన్నప్పుడు వాతావరణంలో తేమ శాతం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ తెగుల యొక్క ఉధృతి మనం ఎక్కువగా గమనించవచ్చు ఈ బ్యాక్టీరియాను నివారించడం కొరకు మార్కెట్లో రెండు రకాల మందులు మనకి లభ్యమవుతూ ఉన్నాయి ఈ బ్యాక్టీరియాను నివారించేటువంటి మందులను బ్యాక్టీరియసైడ్స్ అని పిలవటం జరుగుతుంది ఈ రెండు మందులను మనం గమనించినట్లయితే ఆటోమైసిన్ సల్ఫేట్ తొంభై శాతం మరియు టెట్రాసైక్లిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ పది శాతం ఎస్పి అనేటువంటి ఈ కాంబినేషన్లో ఉన్నటువంటి మందు యాభై పీపీఎం మోతాదును ఒక ఎకరాకు వాడవలసి ఉంటుంది దీనిని గ్రాములలో చూసుకున్నట్లయితే పది గ్రాములు ఈ మందును ఒక ఎకరాకు వాడవలసి ఉంటుంది ఈ పది గ్రాములు అనేటువంటిది సిఫార్సు చేయబడినటువంటి మోతాదు ఇవి ఆరు గ్రాముల ప్యాకెట్లలో లభ్యమవుతూ ఉన్నాయి రైతులు మాత్రం ఒక ఎకరాకు మూడు ప్యాకెట్స్ నుంచి నాలుగు ప్యాకెట్స్ వరకు వాడుతున్నారు అనగా పద్దెనిమిది గ్రాముల నుండి ఇరవై గ్రాముల వరకు ఒక ఎకరాకి వాడుతూ ఉన్నారు రెండవ రకం మందు చెప్టోమైసిన్ సల్ఫేట్ తొమ్మిది శాతం మరియు టెట్రాసైక్లిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ ఒక శాతం కాంబినేషన్లో ఉన్నటువంటి ఈ మందును సున్నా పాయింట్ ఐదు గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి దీనిని ఒక ఎకరాకు గమనించినట్లయితే వంద గ్రాముల ఈ మందును రెండు వందల లీటర్ల నీటిలో కలిపి ఒక ఎకరాకు పిచికారు చేసుకోవాలి ఈ రెండు కూడా బ్యాక్టీరియాను నివారించేటువంటి మందులు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులలో పత్తి పంట పండాకు తెగులకి ప్రధాన కారణం ఆల్టర్నేరియా ఆకుమచ్చ మరియు బ్యాక్టీరియా ఆకుమచ్చ ఈ రెండింటినీ నివారించిన కొరకు ఈ వీడియోలో చెప్పినటువంటి ఫంగిసైడ్స్లో ఏదో ఒక మందును అదేవిధంగా బ్యాక్టీరియసైడ్స్లో ఏదో ఒక మందును కాంబినేషన్ రూపంలో వాడుకొని ఈ పండాకు తెగులను నివారించుకోవచ్చు మొదటి పిచ్చికారీతో ఈ పండాకు తెగులు నివారణ కానట్లయితే రెండవ పిచ్చికారీ కూడా ఒక వారం పది రోజుల తర్వాత చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ రెండవ పిచ్చికారీ కొరకు మొదటి పిచ్చికారీలో వాడినటువంటి మందులు కాకుండా వాటిని మార్చి అనగా సిలిండ్ర నాశినిలో ఒక మందు బ్యాక్టీరియసైడ్స్లో ఒక మందును కలిపి పిచ్చికారీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా ఒక ఫంగిసైడు ఒక బ్యాక్టీరియసైడు ఈ రెండింటినీ కూడా కలుపుకొని ఒక వారం పది రోజుల తర్వాత పిచికారీ చేసుకొని పండాకు తెగులను నివారించుకోగలరని తెలియజేస్తున్నాను పత్తిలో వచ్చేటువంటి అన్ని సమస్యల మీద నేను వీడియోలు చేయడం జరిగింది ఈ వీడియోలన్నీ కూడా మీరు చూడాలి అనుకుంటే ఇక్కడ చూపించిన విధంగా రైతుబడి ఛానల్లోనికి వెళ్ళి ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నటువంటి వీడియోలన్నీ కూడా మీరు చూడవచ్చు నా తదుపరి వీడియోలు మీరు నేరుగా యూట్యూబ్లో చూడాలి అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి బెల్ సింబుల్ మీద క్లిక్ చేయండి